अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर सेमेस्टर हिंदी जी हाँ दोस्तों हिंदी का प्रश्न पत्र हल आपका आ चुका है तो सबसे पहले दोस्तों आपका चतुर्थ सेमेस्टर सिस्टम प्रश्न पत्र हिंदी तो दोस्तों सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे चलिए दोस्तों इस क्वालिटी को और अपग्रेड करते हैं तो आपके बच्चे कहते हैं सर एच डी में दिखाया करिए तो दोस्तों आपके लिए फुल एच क्वालिटी आ चुकी है तो दोस्तों पहला प्रश्न था बहुविकल्पी क्वेश्चन में जमीन पक गई है काव्य संग्रह है दोस्तों किसका काव्य संग्रह है तो दोस्तों ये आपका काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह का तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी लघु उत्तरी प्रश्नों की तो उसमें ये क्वेश्चन हमने बताया था तो दोस्तों कोई भी पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है तो आपको परेशान नहीं हो तो पहला का दोस्तों आपका आंसर है केदारनाथ सिंह लेकिन दोस्तों आज का पेपर काफी अच्छा आया था ठीक है ना तो दोस्तों हिंदी में पहला क्वेश्चन का प्लस वन आप करेंगे दूसरा प्रश्न था दोस्तों आपका देवेंद्र संधि शब्द में संधि है तो दोस्तों पूछा गया कौन सी संधि है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका गुड़ संधि ठीक है जिन बच्चों ने इसको टिक किया होगा तो उसको एक नंबर और मिल जाएगा प्लस वन करेंगे आप फिर दोस्तों आज का देखिए दोस्तों क्या और बता दें इस संधि को बनाने का नियम दोस्तों क्या रहा आप प्लस ई बराबर ए ठीक है ना दोस्तों इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं तीसरा प्रश्न हमारा रहा तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है दोस्तों ये आपको बताना था तो दोस्तों ये आपका एक इच्छावाचक वाक्य है ठीक है ना कौन सा वाक्य आपका इच्छावाचक वाक्य ठीक है अगर दोस्तों अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट या करके बता सकते हैं इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों इच्छावाचक वाक्य अब दोस्तों अगला प्रश्न रहा हमारा चौथा प्रश्न देखिए इसके लिए भी आप अपने आपको पहले प्लस का वन दीजिएगा तीन नंबर हो चुके हैं आपके चौथा प्रश्न था आपका दोस्तों स्वच्छ शब्द का अर्थ आपको बताना है देखिए स्वच्छ का मतलब साफ है सीधे कि साफ सुथरा ही होगा छाती का अंदर सुंदर आग तो होगा नहीं ठीक है ना स्वच्छ शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका साफ सुथरा स्वच्छता अभियान ये सब होगा और क्या ठीक है ना चार क्वेश्चन चार नंबर आपके बन चुके हैं पांचवा प्रश्न दोस्तों आप करा सुंदरता शब्द में संज्ञा दोस्तों ये बता रहा कौन सा संज्ञा दोस्तों इसमें आपका भाववाचक संज्ञा है ठीक है ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था आपके पेपर की दृष्टि से तो दोस्तों पहले पांच क्वेश्चन हो चुके हैं जिन बच्चों ने पहले पांच में से पांच नंबर लाए वो कमेंट करके दोस्तों बता सकते इस क्वेश्चन के भी लिए भी आपको प्लस वन अपने आपको देना है तो दोस्तों पहले पांच क्वेश्चन हो चुके हैं आप चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके अति लघुतरी प्रश्नों को ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन सिक्स नंबर था प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी काफी बार हमने आपको बताया था देखिए काफी कुछ जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी पढ़ाए हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अभी तक आउट ऑफ सिलेबस नहीं है अब दोस्तों बात करेंगे सातवा प्रश्न हमारा श्लेष अलंकार की आपको परिभाषा लिखनी थी तो दोस्तों देखिए जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं जी हाँ दोस्तों जैसे कोई शब्द एक ही बार आता है ठीक है ना उसके अर्थ कहीं निकलते हैं तो वहां पर स्लेस अलंकार होता है जैसे दोस्तों आप देखेंगे रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानस चून तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लोगे तीन बार पानी आ रहा है यहाँ पानी आ रहा है यहाँ भी पानी आ रहा है ठीक है यहाँ पर भी पानी आ रहा है तो दोस्तों तीन बार पानी आ रहा है लेकिन देखिए जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है जी हाँ दोस्तों लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं ठीक है मतलब हर जगह इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा जैसे दोस्तों आप इसको डिफाइन कर सकते थे इस दो में रहीम में ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है पहला दोस्तों पानी का पहला अर्थ आपका था मनुष्य के संदर्भ में जबकि इसका मतलब विनम्रता से रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए दोस्तों दूसरा पानी का अर्थ यहाँ पर था आभा तेज या चमक से रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता और दोस्तों इसी में तीसरा पानी का अर्थ था आपका जल से जिसे आटे चूने से जोड़कर दर्शाया गया है रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व तो पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसके आभा के बिना नहीं हो सकता उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी या विनम्रता रखना चाहिए जिसके बिना उसका मूल्य हाश होता है अतः उदाहरण क्लेश अलंकार का है तो दोस्तों वैसे इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसकी परिभाषा लिखनी थी आपको कोई एग्जाम्पल भी नहीं शो करना था अगर आपने खाली इतना ही लिख दिया होगा परिभाषा एक लाइन की तो भी दोस्तों आपके क्वेश्चन के लिए प्लस वन नंबर आपको दे दिए जाएंगे ठीक है ना उसके बाद दोस्तों आठवा क्वेश्चन आपके पेपर में क्या आया था प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द आपको बनाने थे तो दोस्तों प्र से कैसे बना सकते जैसे आपका प्रसारित हो गया प्रमाण हो गया प्रकोप हो गया प्रभाव हो गया तो आप क्या भी बना सकते थे यह आसान था क्वेश्चन दोस्तों ये भी आप एक नंबर आपको देकर जाता फिर दोस्तों आपका पेपर में नवा क्वेश्चन क्या आता जो पुरुष अभिनय करें वाक्यांश के लिए दोस्तों आपको एक शब्द लिखना था तो क्या होगा जो पुर
तत्र एक विशाल सरोवर अस्थि का हिंदी में रूपांतरण आपको लिखना है तो दोस्तों देखिए तत्र का मतलब होता है वहां एक विशाल सरोवर है देखिए अस्थि का मतलब होता है दोस्तों ठीक है ना जो दोस्तों आपका अस्थि है ना वो वर्तमान होने की अवस्था को बताता है ठीक है ना इसको आपको ध्यान में रखना तत्र का मतलब होता है वहां एक विशाल सरोवर है अब दोस्तों आते हैं ग्यारह नंबर प्रश्न में ठीक है ना ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप आपको लिखना था तो दोस्तों हरि का पहले तृतीय विभक्ति में और पहला वचन मतलब एक वचन में हरिडा हो जाएगा तो ये भी क्वेश्चन आसान था तो पहले दोस्तों ग्यारह क्वेश्चन हो चुके हैं देखिए जिन बच्चों ने इसको पढ़कर गए होंगे ठीक से वही बच्चे कर पाएंगे देखिए आप देख रहे होंगे यार इसमें आपका वैसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों बना कर लिखने वाला सिर्फ एक क्वेश्चन था इसमें सिर्फ श्लेष अलंकार को छोड़ दिया जाए तो और ऐसा दोस्तों एक ये क्वेश्चन था और दोस्तों प्र उपसर्ग इन दो प्रश्नों पर तो लगभग हर एक बच्चे नंबर पाएंगे लेकिन बाकी क्वेश्चन में डाउट्स में रहेंगे तो दोस्तों पहले 11 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके 11 में कितने नंबर बन रहे देखिए दोस्तों उसके बाद आपके लघु त्री प्रश्न शुरू होते हैं तो कबीर दास का दोस्तों जी, जो जीवन परिचय पूछा गया तो ये हमने आपको बता रखा है अगर आपने हमारी लघु त्री की वीडियो देखी होगी कारक किसे कहते हैं दोस्तों इसकी वीडियो बना रखी है जीवनी एवं आत्मकथा के मूलभूत अंतर लिखे ये भी आसान क्वेश्चन था तो दोस्तों देखिए छह नंबर के क्वेश्चन तो आप लोग फ्री के पिला सकते हैं अगर आपको ऊपर खराब होगा तो छह नंबर के क्वेश्चन अच्छे थे कहानी शिक्षण को उपयोगिता पर प्रकार डाली दो नंबर एक और फ्री मतलब आठ नंबर हो गया और दोस्तों अपनी पाठ पुस्तक के चार पंक्ति का कोई श्लोक लिखना था देखिए किसी भी बच्चे को कोई भी अगर श्लोक याद होती आज तक जो भी पढ़ रखा हो अगर आप उसको लिख देते दोस्तों काफी अच्छा रहता तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों दो नंबर का फ्री में लेकिन काफी बच्चे हो सकता है श्लोक पढ़ के ना गया हो लेकिन जिन बच्चे ने पहले से याद होगा बचपन से कभी भी वो बच्चे इसको जरूर करके आओगे तो दो सौ छह दो आठ दो दस नंबर तो दस नंबर दोस्तों आप यहाँ से प्राप्त कर सकते थे अगर आप कुछ भी पढ़कर नहीं गए थे कुछ ना कुछ अगर इसमें लिख के आएंगे तो दस में से दोस्तों एग्जामिनर खराब से खराब हालत में आपको सात नंबर तो देखा ही देगा उसके बाद दोस्तों देखते हैं चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं सत्रह नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या था आपका आइए देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में आपको अर्थ लिखना था पहला दोस्तों आपका था मच्छिका इसका अर्थ हो जाएगा आपका मक्खी ठीक है दोस्तों फिर अगला था आपका बहवा मतलब इसका मतलब होता है हिंदी में अर्थ बड़ी संख्या में दोस्तों देखिए तीसरा जो यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा था तो दोस्तों ये कुछ माँ के टाइप पे लग रहा था तो माँ का मतलब माता जी भी होता है माँ भी होता है फिर दोस्तों लास्ट में आपका था तक्रम देखिये दोस्तों तक्रम इस तरह भी लिखा जाता लेकिन जो इस तरह हमारा तक्रम होता है उसका अर्थ होता है आपका दोस्तों दही या छाछ ठीक है दोस्तों अगर कुछ लिखने में मिसप्रिंट हो सकती है बुक्स में ठीक है तक्रम का अर्थ क्या होता है आपका दही या छाछ फिर दोस्तों अठारवा क्वेश्चन था निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद आपको करना था तो सबसे पहले दोस्तों मनोरता का करना था जिसका हो जाएगा मना प्लस रथ मतलब ये आपकी विसर्ग संधि थी ठीक है ना मनोरता का आपका संधि विच्छेद हो गया फिर दूसरा दोस्तों था आपका सज्जना का तो सत प्लस जन ये आपकी दोस्तों व्यंजन संधि है फिर दोस्तों तीसरा क्या था आपका बसंतोत्सव ठीक है ना तो इसका क्या होता है हो जाएगा दोस्तों आपका वसंतोत्सव का देखिए वसंत प्लस उत्सव यह यहाँ पर बा लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं बसंत में ठीक है ना बा नहीं लिखा था बा लिख दीजिएगा यहाँ पर ठीक है ना तो ये हो जाएगा आपका बसंत प्लस उत्सव वसंतोत्सव का ठीक है आपका एक स्वर संधि है और दोस्तों लास्ट में आपका था मधुरी ठीक है तो इसका हो जाएगा मधु प्लस अरी तो दोस्तों आपने देख लिया आज के टोटल अठारह क्वेश्चन तो दोस्तों ये अगर आपने हर एक क्वेश्चन को सही करके आएंगे दो नंबर यहाँ के दो नंबर यहाँ के देखिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन आज के पेपर का एक जो पेपर लेवल था वो काफी अच्छा था दोस्तों ये तो हम देखा जाए तो हमको लगता है मैथ से भी काफी कठिन क्वेश्चन इसमें पूछे गए मतलब जो बच्चे अगर इसको सही से पढ़कर गए होंगे तो बहुत ही अच्छा करके आएंगे क्योंकि देखिए ये दो नंबर ऐसे थे दोस्तों अगर आपने इसको थोड़ा देखिए मच्छिका का तो आपने अर्थ निकाल लिया होगा लेकिन दोस्तों बाकी जो तीन थे एक तो माँ था उसमें दोस्तों उसका सही है तो माँ ही हो जाएगा तो दोस्तों लेकिन पेपर आज का अच्छा था आपका इतना भी आसान नहीं था जितना कि उम्मीद थी तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपका थोड़ी देर में ठीक है आपका इंग्लिश का पेपर सलूशन आ जाएगा लेकिन दोस्तों एक बार चलिए अपने आप नंबर काउंट कर सकते हैं आपके कितने नंबर पेपर में बन रहे होंगे सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अगर आपके पहले पांच क्वेश्चन बहुविकल्पी के सही है तो बहुविकल्पिक दोस्तों हर एक क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक पढ़ा हुआ था तो दोस्तों पहले पांच नंबर में तो आपके कन्फर्म है पांच में से पांच नंबर आ सकते हैं उसके बाद दोस्तों क्या होगा आपके अति लोग उत्तरी प्रश्न में जैसा पहला क्वेश्चन ये थे ठीक है पहला क्वेश्चन ये तो बनेगा प्लस का वन चलिए दोस्तों हम बता दें कौन से क्वेश्चन आप करके आएंगे पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन श्लेष अलंकार दो नंबर हो गया ठीक है ना इसमें ज्यादा नहीं लिखना था खाली इसकी आपको परिभाषा लिखनी थी बस और कुछ नहीं प्रोप सर कैसे दो
तो देखिए यार दोस्तों ओवरऑल अगर आपका पेपर देख के कहे तो पेपर आपका ठीक ठाक था ऐसे था कि आप अच्छा स्कोर कर सकते थे पेपर में और जिन बच्चों ने दोस्तों अच्छा स्कोर किया तो वो बधाई के पात्र हैं तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड दोस्तों और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उनको भी पेपर सोल्यूशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पेपर में आप अच्छा स्कोर करें और दोस्तों अभी यूपी टेट और सीटेट की स्पेशल क्लासेस शुरू हो रही है अट्ठारह नवंबर से तो शुरू हो जाए दोस्तों और क्लासेस आप लोग रेगुलर लीजिए फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड